tervetuloa uudelle videolle. Tällä kertaa homman nimi on Soratien seikkailu Lapissa. Tämän reitistön nimi on Arctic by Cycle ja kyseinen reitti, minkä maajan on Santa's Western Gravel Loop. Tämä seikkailu toteutetaan yhteistyössä bikeland.fiin kanssa ja samalta sivustolta sä voit sekata koko tämän reitin karttatiedot ja majoitusvinkit. Yöjunassa ollaan matkalla kohti Rovaniemeä. Mulla oli hyvä alkulämmittely, tommonen tunnin ajo tonne Tikkurilan asemalle. Ja nyt ei muuta kuin nautitaan junamatkasta. Aamulla rollossa vaamupala. Sieltä nokka kohti aikas lompaa. Tervetuloa ja terveisiä Rovaniemeltä. Nyt ollaan kohteessa. Siellä taustalla näkyy vielä mun yöjuna. Tuli aika heikosti nukuttua, mutta kuuluu varmaan asiaa. Seuraavaksi aamu palaa kohti ja kohti seikkailu. Sateisissa tunnelmissa aloitetaan tää retki, mutta tää oli jo etukäteen tiedossa, että maanantai, maanantai päivä on se sadepäivä, joten lusitaan tää nyt kunnialla. Tää sade tästä ja toivotaan, että loppuviikko on sitten pelkkää aurinko. Kannattaa tsekkaa, jos kiinnostaa maastopyöräilyä esimerkiksi tuossa Ounasvaaralla, niin rolla on doors hoita. No niin, Rovaniemen keskustan pölyt alkaa pikkuhiljaa jäämä taakse. Vaikka siellä näköjään vielä joku sirkkeli laulaakin täällä asutusalueella, mutta pikkuhiljaa alkaa asutus harvenemaan ja ollaan päästy tien päälle. Oli tosi kiva nähdä Roll Outdoorsin kundeja tossa aamukahvien merkeissä ja siinä samallahan se Vesisate meni myös ohi, että nyt päästään kuivin nahoin aloittaa tätä seikkailua. No niin, nyt se soratia seikkailu virallisesti alkaa. Päällystetty tie vaihtuu soratiehen ja aurinkokin pilkottaa siellä mukavasti. Ai vitsi, kun näyttää hyvältä, tuntuu hyvältä, tuoksuu hyvältä. Ai että, Helli kaikkia aisteja, just niinku pitääkin. Jes, jes. Siitä on kulunut pitkä aika, kun mä oon päässyt näinkin pitkälle pyöräretkelle terveeseen vaan himaa, että tää pystyy onnistumaan. Et tota, tää on vuoden kohokohtia mulle ihan siis ihan helposti. Kiva olla tässä omissa oloissa miettiä vaan ja 
antaa pyörä rullata eteenpäin. Sitten kun nostaa pään ylös, niin huomaakin, että porohan se siinä jolkottelee keskellä tietä. Nyt voi kyllä rehellisesti sanoa, että täällä ei ole kyllä ketään missään. Kaksi autoa on tullut vastaan, kolme poroa. Siinä tämänhetkinen saldo. Oikein hyvä. Päivän ensimmäinen safkatauko, lounastauko pidetty. Joku tämmönen soramonttu. Vähän aikaisemmin olisi toki voinut jo pysähtyä. Nyt rupesi energiat olemaan vähän liian loppu. Tota, ajan taju on jotenkin mennyt ihan täysin. Ja tota, yhtäkkiä vasta havahtoi tuohon, että tässä on oltukin yli viisi tuntia ja liikenteessä. Se taitaakin olla päivän ensimmäinen tämmönen niittymaisema. Ei enää viljelyskäytössä, mutta kuitenkin vähän erinäköistä maasta. Tupsahdettiin tuolta metsätieltä tällaiselle asfalttitielle. Täälläkin meillä on kaveri vastassa näköjään. Terve! Mä menisin just sanoa, että sä oot vähän kesy. No oot sä vähän. Moi moi! Monta kilometriä tota asfaltipätkää ei ollutkaan. Nyt ollaan taas takas soratiellä. Sitten lähestytään Orisalon niemen, tuommoista hiakkasärkkä niemiä, mikä näytti tosi upealta paikalta. Sitten tunkataan loppu, loppupätkä tämän sen verran pientä polkua. Ja... Mä jään ehdottomasti yöksi tänne. Todellakin mä kirin ne huomenna ne kilometrit kiinni sitten. Ihan älyttömän hieno. Ai ah, Kaikki se tunkkaaminen tossa polulla. Se ärsyttävä. Nimismiehen kihara pätkä äsken. Se on nyt tässä kohtaa täysin sen arvosta. Huomenta, 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 huomenta. Kello kuusi, päivä uusi. Mikko aamu lämmittää. Ja tuosta jo aamu uinnilla. Ai ai. Aamu uinnilla käyty, aamupalat syöty ja leiri pistetty kasaan. Valmiina päivää numero kaksi. Oli pakko tulla vielä tänne Niemen kärkeen tekee pikku dronettelut ja lähtöfiilistelyt. Nyt jatketaan matkaa.
Eilen ei tullut katsottua kellosta. Kauan, kauan kesti taluttaa, mutta kyllä veikkaan, että semmonen ainakin puoli tuntia varmaan joudutaan työntää pilvariin takaisin. Täällä on ilmeisesti pitkospuut vielä rakenteilla. Aika vaikea kulkustahan tämä fillarin kanssa on, mutta pikkuhiljaa mennään. Eli päivä lähti käyntiin samoissa tunnelmissa, mihin eilinen päättyi. Reilu puoli tuntia tuot polku joutuu työntää fillarilla ja nyt pääsee onneksi syppäämään pyörän kyytiin. Mä olin jo ehtinyt unohtaa tämän nimismiehen kihara pomputien tuossa yön aikana, mutta Nämä ja meno jatkuu sitten samanlaisena, mihin se eilen päättyi. Toivotaan, että tämä nyt jossain vaiheessa tasaantuisi tämä meno. Tämä on, tota, tämä on aika surullista ajettavaa nyt. Ei, 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 ei. Aa! Ei saa. Nyt ollaankin sitten taas ihan eri mestoilla, kun 200 metriä sitten. Oho, mikä saari tuolla. Aivan ihanaa tiet, aivan ihanaa tiet. On ollut aika mukavia nämä mäet tässä ton ensimmäisen sata kilsaa, mutta nyt rupeaa näköjään jyrkkyyttä tulemaan selkeästi enemmän. Pelloa lähestytään. Uh. Ai ai uh. Pello 17. Sehän kuulostaa oikein hyvältä. Siri, pello, pizzeria. Tämä Arctic by Cycle on, tai reitistö on niin kuin 2000 kilometriä. Eli tuota poljettavaahan täällä riittää ihan niin kuin pelkästään tämän reitistön tiimoilta. Sitten ei tämä varmasti tule olemaan viimeinen, viimeinen kerta kun mä tänne tulen. Että aivan varmasti tuun takaisin. No niin, pellossa käyty vetämässä pizza ikäniä ja vähän kaupasta täydennystä ruokavarastoihin. Nyt jatketaan matkaa kohti kolaria. Päivä päivää. Siellä se joen vastarannalla rakas naapurimme Ruotsi. Have you heard about this new Arctic by Cycle Travel Trail Network? Nyt ollakin pellosta asti ajettu asfalttitietä ensin kevyen liikenteen väylä ja nyt tässä Piantareella seuraavaksi on Naami Joki niminen mesta ylitettävänä. Ai 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 ai, itsepalvelu kota kuulostaisi hyvältä. Täällä olisi jonkinnäköistä camping-aluetta tarjolla. Vesistön äärellä on aina kiva polkea ja täällähän sitä riittää. Tornio joki, joka vaihtuu kohta Muonion joeksi. Kaksi vanhempaa miestä puhu tänään tuolla Pellon kepa pizzeriassa että tai siis puhuivat Antikristuksen tulemisesta. Ja tota, Siihen oli ihan oikeassa, että tota, siellähän se pyörän selässä oli ratsasti. Ja sitten käännyttiin tuolta pellokolaritieltä Soratien puolelle. Sitten on taas kunnon Kunnon viskarin tie. Nyt on aika muista selviytymistä. Tää homma. 
Uh, tuntuu, että kello menee paljon nopeammin eteenpäin, kun kilometrejä lisääntyy. Kai tässä vielä vähän aikaa pakko jaksaa. Kolarin kylän raitti. Kukko kieku just jossain. Mä oon kuullut jotain huhu, että sitä ei saa pitää taajamassa, mutta täällä on varmaan ihan, ihan samat säännöt päde. Piti tulla takas vielä makuupussiin puoliksi kokkailemaan. Katsotaan sitten, mitä täältä meidän ruokapussista vielä löytyy saavupalaksi. Nuudelit ja vegenakit siinä. Lusikkahaarukka hävisi jonnekin eilä. <laughs> Eli pitää syödä ilma. Eikö tää jotenkin tästä hörpitä? Kitusi. Oikein hyvää huomenta ja päivän numero kolme starttailee. Eilen tuli tosiaan ajettua semmonen 13,5 tuntia. Varmaan tosi pitkä päivä. Ei tullut paljon leirin pystytyksiäkään enää kuvattua. Viime yön majapaikassa ei ehkä ollut niitä perusmukavuuksia. Grillikatoksia, laavuja, puusee hommia, mutta maisemat sitäkin mahtavammat. Ai että. Päivä numero kolme. Käyntiin. No niin, päivä numero kolme. Tien päällä ensi metrit. Suuntana äkäs lompolo. Siellä olisi tarkoitus vetää vähän lounasta naamaa ja käydä vähän kaupassa täydentämässä varastoja. Tosiaan mielellään sitten tulee ajettua aina vähän pidempään. Ja Pysähdyttyy vasta sit siinä vaiheessa, kun se yöpaikka näyttäisi oikeasti makeelta. Ja toihan oli juurikin semmonen. Kannatti, kannatti ehdottomasti nitistää ne viimeisetkin mehut vielä ja ajaa vähän myöhempää. Joki, joka virtaa niinku. Tässä ajettavan tien vieressä, niin se tuo ihan fiilistä lisää tähän tekemiseen. Jotenkin niin tosi siisti fiilis. Ai hitto. Siinä se virtaa. Kaunista on kyllä, kun saavutaan kohti äkäsuomaa. Ei ole mikään nopein tie ajaa, mutta tässä vaiheessa päivää ei vielä haittaa. No niin, nyt on kunnon reittimestarin erikoinen. Terveisiä vaan. Terve. Arvoista Etelä-Suomessa tulee ihmisiä vastaan mönkiään kanssa sillä, että niillä on lapsi tai vauva mukana tossa kanta repussa. 
takas lompololle vielä viisi kilsaa. <tuh> Onneksi on etujousto tässä mun pyörässä. Aivan huippu. Aivan huippu bikepacking ja travel pyörä. Ei tuota mitään ongelmaa. Vaikka tietysti nyt ei ihan yhtä nopeasti kuin maastopyörällä. <tuh> Ilman laukkuja tästä päästä. Se nyt on selvä. Juurattu mennään. Hei lahtaa. Mennään moikkaa frendiä tonne Sisu Outdoorille, jossa pääsis irtoamaan vaikka lounaan. Kokko! Kun jarrut, et kuka täällä Moro. tulee? Moro! Saaks tähän ajaa? Onks täs nyt niinku silleen Saa. Tähän on tulossa asfaltti, mutta tota, kyllä nyt tolla silleen Gravel-renkaan Kyllä! Pystyy. Niinku ihan saatanasti paina. Oli rekki päällä. Nyt se, <laughs> nyt se tota... <laughs> nyt se tuli, nyt se tuli niinku silleen, että Ei ne muuten kato usko. Yes. Nyt sitten matkaus niin sanotusti käännepisteessä, taitoskohdassa, mitä termiä nyt haluaa ikinä käyttääkään. Nyt matka jatkuu takaisin etelän suuntaan, eli Rovaniemelle. Sen takia, miksi tässä on vähän vaikea jutella samaan aikaan, niin johtuu siitä, että Matka jatkuu täältä Äkäslompololta 7 kilometriä pitkällä nousulla, joten aletaanpa hommi. Ai saatana! Sääli polkea jo ohi. Voisi jäädä todella mielellään pidemmäksi aikaa. Kolme kilometriä noustu 7 kilometriä. Noususta. Puolitoista kilometriä vielä nousua jäljellä. No niin, sitten ruvetaan laskeutumaan. Saa nähdä miten pitkä lasku. Minuutti siihen meni. Harmittava takaisku, lippis hävis, ilmeisesti jäi jonnekin eiliselle taukopaikalle. Nyt se elää ihan pellossa. Äkäs lompolosta löytyy uusi onneksi, hyvä niin. Nyt on oikein hyvää baanaa, ainakin toistaiseksi. Katsotaan kauan jatkuu, toivottavasti kauan. Öö, noin 200 kilometriä reittiä jäljellä, 300 poljettu. Oikein muokas taukopaikka. Onpas kiva. Kiva meistä. Lappi hulluus alkaa iskeä. Tylsyys on negatiivinen asia. Mitä huonoa siinä on? Eikö se ole niin kuin pikemminkin etuoikeus, että on mahdollisuus tylsistä? Tämmönen pikku pohdinta tähän väliin. Ei muuta, hei. Hauskaa tässä reitissä on myös se, että ei oikein ikinä tiedä, että <tos> mitä seuraavaksi on luvassa. Et nytkin ollaan ajettu aika nopeasti tänään asfalttia ja hyväkuntoista soratietä. Sitten yhtäkkiä ollaankin tällaisella kunnon kivikkoisella metsäautotiellä, missä ihan hirveitä vauhtia pystyy ajamaan. Todella hyvä 
seikkailureitti jälleen kerran. Tää on siis ehdottomasti tän reitin hienoimpia kohtia heittämällä. Oikein hyvää huomenta Lohinivan laavolta. Mä olin täällä viime yön teltta tuossa laavun vieressä. Ounasjoki virtaa siellä taustalla. Oikein mahtava yöpaikka. Niin kuin nämä kaikki mestat, missä mä oon ollut yötä. Tosi hyviä, tosi hyviä yöpaikkoja. Hyvin valittu vaikka itse sanonkin. Mun piti olla huomenna tosiaan perillä Rovaniemellä. Mutta näyttää nyt siltä, että mä oonkin jo tänään torstaina perillä. 125 kilometriä olisi jäljellä. Joten vähän menee suunnitelma uusiksi. Katsotaan, katsotaan mitä tehdään, mutta homma elää. Päivä numero neljä alkaa. Hey, uh, my name is Elias. This is my dog Kimi. Um, yeah, I'm originally from Germany and have also Finnish heritage. And why we're doing this, or why I'm doing this with my dog, is basically um, it's a physical challenge on one side. You know, we're walking around 35 to 40 kilometers per day. Um, I do this also on barefoot shoes, what gives you this another extra challenge from my point of view, at least. And then obviously when you have around 30 to 35, sometimes up to 40% of your own body weight on your back, it gives you again this another you know, mental challenge where it's, it's not just the walking anymore, then you also carry a certain amount of weight with you. Um, but on the other side, it's also about living in nature, connecting more with nature, you know, finding more, about, finding more out about yourself. That's why we're doing this and yeah, so That's actually a, bit, a little bit about myself. Uusi päivä käynnissä. Päivä numero neljä. Ja piti olla myös päivä numero viisi, mutta tosiaan näyttää siltä, että Kyllähän me yksi päivä puristetaan pois tästä reissusta. Tänä yönä siis Rovaniemellä todennäköisimmin. Jotenkin on löysänä, löysänä koko äijä, et ei oikein hyvä, hyvä ajopäivä. Toivotaan, että fiilis paranee tästä pikkuhiljaa. Uh. Saa pikkuhelle. Mä en oo vihane, mä vaan otan voimaa noista kiroilusta. Tauko pidetty. Polttavan kuuma, lämmin päivä tänään. Ylivoimaisesti reissun lämpimin päivä. Ei tuule, mikä on erittäin hyvä asia. Se vastatuuli loppu. Se niinku edesauttaa meikäläisenkin jaksamista tämän päivän suhteen. No niin. Toivotaan, että ne ylämäät nyt vähän jo helpottaa sitä pikkuhiljaa. Okei, muodostelma. Siellä on tuommoista vähän rakkakiven tapasta harjoa. 
suo toisella puolella. Ja miten todella siistiä toi kivikko on. Huhhuh. Taluta. Oho. Olipa mäki. Kiva, kun olisi joku mäki counteri. Kuinka monta näitä oikein on? Taas yksi selätetty. Uhu. Ei, ei ollut läheskään tällainen meno tuossa alkureitistä. Silloin niinku Rovaniemi, mihin mä nyt sanoisin ainakin pelloa asti sinne, no joo, melkein häkäslompoloa asti, niin tosi pitkiä loivia mäkiä. Nyt on meno on täysin eri. Mitä, mitä ihmettä, tuleeko se pyöräilijä vastaan? Hi, my name is Amin. Pekka. Uh, yeah, I'm from Belgium and I'm heading to North Cape. Wow. So, yeah. I started on Friday 5th of August. And uh, yeah, since then I have been cycling almost every day. Well, I try to keep it between 150 to 200, but sometimes if I... Let's say if I'm in a big city, I take a day off or I cycle only 50, 60 kilometers. Okay. Well, so. Hey, good luck. It was nice to see you. you are nice the, to meet you too. The first, the first cyclist I doing this road. So. Great. <laughs> nice. Cool. Thank you. Thank you. Hyvä kohtaaminen. Kahteen vuoteen ensimmäinen bikebackeri, joka tulee tällaisilla sorateilla vastaan. Good luck. Jaksaa, jaksaa! Hyvä peksi! Nelospäivän mäki numero 63. Morjestaa! Tää on kyllä rankka. Tää on, tää on oikeesti. Tää on, nyt on rankka. Nyt ei. En yleensä. Myönnän, mutta nyt myönnän, että nyt on ihan rankkaa. Tuosta noin. Mikäs se siellä? Mikäs se siinä? Another one. Kaikista mahdollisista kameroista on jo akku loppunut. Otetaan uskollinen varakamera käyttöön. Samainen kamera, joka oli useamman kuukauden tuolla lumihangessa Ivalossa. Mutta asiaa, vajaa 20 kilsaa enää jäljellä matkaa. Nyt ollaan jätetty soratiet vihdoin taakse. Ollaan jollain tämmöisellä armeijan varalentokentällä, mä en tiedä. Joku tämmönen uskomattoman monta ylämäkeä tänään noustu. Siis huhu, mä en oo eläessäni päiv yhden päivän aikana noin monta ylämäkeä noussut. Mutta tota, Rovaniemi häämöttää. Mä nappaan onnistumisen maalin kunniaksi itelleni hotellin seuraavaksi yöksi ja nukun mukavasti siellä lakanoiden välissä. Kokeillaan, miten paljon lähtee äijästä pyörästä vielä irti.
Rovaniemi, Jätkänkynttilä silta. Siinä se on maalissa olla. Todella iso, iso kiitos, jos jaksoit olla tähän asti mukana. Mä olin Rovaniemessä tosiaan yhden yön vielä Hotlassa. Sitten näin seuraavana päivänä frendejä. Ja sitten olikin jo kotiin paluun aika. Ravintolavaunassa tuli vielä isä ja poika vasta, jotka oli Pohjois-Norjaa kiertämässä. Ja kävi ilmi, että on tsekkaillut meikäläisen videoita aikaisemmin. Pistä kanava tilaukseen, jos et vielä ole tilannut. Arvostan todella paljon, jos jaat tätä eteenpäin. Ja nähdään taas seuraavalla videolla.